It's really an honor for me to be here today with all of you. As we celebrate the 60th anniversary of this superb institution, let me start by evoking the memory of the founding father, General Dwight Eisenhower, who said, neither a wise man nor a brave man lie down on the tracks of history to wait for the train of the future to run over him. So, at 60, it's not at all time for holding back or for looking back, but rather for looking forward. As General Eisenhower reminds us, and also being here in Rome as uh, another giant of this century, beatified Pope John Paul II remind us, the future begins today. So today it is not time for complacency. It is, on the contrary, the time for looking forward to the future. This is the only way I know to keep leading and to stay relevant. We know who we are. We know the value we share, we believe in, we uphold. But what we sometimes miss is the knowledge of the other. Uh, the exposure to other opinion, other vision of the world, other ways of approaching strategic issue. Helping to close this gap is really the first and foremost added value of this college. A place of melange, of intellectual confrontation, and at the end of mutual understanding. So looking forward, three will remain the pillar of this college as we have seen in the movie. Education, outreach, research. Educate is the purpose of the college, we are but we are living in a fascinating time. Never in the past we have been so overwhelmed by data, means of communication, of exchange, of analysis. But all of this richness not always help us to understand and anticipate what is coming. So we are living in a complex and unpredictable strategic environment, which will always surprise us. Therefore, we need to train and educate future leaders to the intellectual agility needed to respond to these surprises. In troubled situation, we need leader, commanders, decision makers with no preconceived idea, nimble mind, and with versatility. We need leader, commander, decision maker that know each other in other country, in other organization, to facilitate personal understanding and smooth interaction, to help forging common solutions in the interest of all of us. The second pillar is the outreach, the openness to the rest of the world. In a globalized world, everything is uh, interrelated. Nothing can be solved by unique tool either of military or civilian nature. Nothing can be imposed by one part of the world to another part. We need to stop thinking that we can simply transfer or impose our model to other geopolitical and social realities. As President Obama reminded us yesterday in his speech on Northern Africa and Middle East, it is not us that put people in the street of Tunis Cairo or Benghazi. It was the people themselves who started the movement, and it is the people themselves that must ultimately determine the outcome. Neither Gaddafi nor us. Therefore, we need to work with others. And to do that, we need to be prepared. This is the sense of the outreach policy that is the college is pursuing within the framework of the renewed partnership policy enshrined in the new strategic concept. The NATO regional cooperation course at this college well epitomized the outreach dimension, offering a fundamental opportunity for exchange between officials coming from very different cultural, social, and political horizons. If we know each other better, we respect each other more, we offend each other less, we share more in common, and in the end, we achieve more together, and we come to realize that perhaps we share more than we often believe. Le troisième pilier de ce collège, c'est pour apprendre l'avenir et préparer nos futurs chefs à l'affronter. Il consiste à essayer de les comprendre. C'est la raison d'être du département de recherche de ce collège. S'il est facile de dire que nous devons préparer l'alliance à faire face aux défis futurs, 
il est plus compliqué de dire comment s'y prendre et comment améliorer la prise de conscience du futur. C'est là l'ambition et l'objet de la recherche menée par les collèges, afin d'informer, éduquer, sensibiliser l'élite aux nouvelles menaces, défis et risques, de manière à développer un fois encore une composition ouverte dès que nous devons faire ensemble. Et pourquoi il faut les faire ensemble De l'échange de vues que j'ai eu avec les étudiants des différents stages, j'ai acquis une grande confiance à l'avenir et la commission que les collèges de défense de l'OTAN est et restera partenant et visionnaire. Le travail accompli par ces collèges au cours des 60 dernières années est tout à fait remarquable. En particulier, je dois dire, au cours des trois dernières années sous l'autorité de Wolf Dieter Lusa. Je sais que les collèges vont dans la bonne direction et réfléchissant toujours au-delà de la rivière et à travers les arbres, comme disait Ernest Hemingway. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Ministre, Madame et Messieurs, permettez-moi de conclure par une comparaison un peu peu osée, je voudrais dire que nous sommes à Rome, entre les Romains. Pour le monde, on connaît Astérix, le célèbre personnage de Uderso et Goscinny, et son célèbre phrase, « Ils sont fous, ces Romains. » Dans l'esprit de cet irréductible gallois, cela ne signifie pas que les Romains sont stupides. Il ne signifie pas qu'ils ne comprenaient pas. La même chose, c'est pour nous. Les Italiens comprennent bien l'expression « emato »,« c'est fou ». Nous disons cette expression « quand nous ne comprenons pas ce que sont différents de nous, qui agissent et réfléchissent différemment de nous. Mais peut-être ils sont les plus sages, qui sont plus sages que nous. Parce que c'est la sage folie qui conduit à l'exploit le plus éclatant grâce à l'audace de l'innovation et du changement. Donc, je souhaite à ces collèges d'être toujours animés par cette sage folie dont Erasme de Roth est un fil éloge, celle qui nous permet de progresser et de se dépasser. Merci de votre attention. Thank you. Grazie.